नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगर आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और अगर आपको खुद का इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी डेवलप करना है तो वो खुद का इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी आप कैसे डेवलप कर सकते हो तो इसमें आपको खुद का इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी डेवलप करने के लिए कुछ आपको बातें सीखनी पड़ेगी उस बातों में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइप का ट्रेडर बनना है जी हाँ दोस्तों अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी बिल्टअप करने से पहले आपको भी सीखना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के ट्रेडर रहते हैं और आपको कौन से टाइप का ट्रेडर बनना है फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा मार्केट जिस मार्केट में आप काम करना चाहते हो वो मार्केट के टाइप कौन कौन से होते हैं ये सीखना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो प्राइस एक्शन का मेथड यूज करेंगे और इसी प्राइस एक्शन का मेथड की यूज करेंगे उसके क्या बेनिफिट है ये भी हम लोग सीख लेंगे फिर आपने एक बार सीख लिया कि मार्केट के टाइप कौन से होते हैं तो मार्केट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा तो एनालिसिस के भी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप रहते हैं तो सभी टाइप के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप रहते हैं और उसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये तीनों हम लोगों ने बेसिक और फंडामेंटल बातें सीख ली तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी में करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी के जो 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 भी बेसिक और फंडामेंटल बातें थी वो मैंने पुराने वाले वीडियो में बता दी है कि कौन कौन से कंसेप्ट आपको इसमें कवर करने हैं तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी है ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी आप खुद से डेवलप कर सकते हो फिर उसके बाद एक बार आपने इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी स्टार्ट डेवलप कर ली तो उसके बाद इमीजिएट आपको लाइव ट्रेडिंग के लिए नहीं जाना है आपको लाइव ट्रेडिंग चालू करने से पहले जी हाँ दोस्तों लाइव ट्रेडिंग चालू करने से पहले आपको चेक करना है कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी हम लोगों ने सीखा है वो वाकई में प्रॉफिटेबल है क्या जी हाँ दोस्तों अगर आप ये मेथड सीखते हो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का लाइव मार्केट से पहले तो फिर उसके बारे में आपका क्या होगा आपका जो भी कुछ लॉस होता है वो आपका कंटिन्यूस लॉस नहीं होगा आप ये मेथड अगर सीख जाते हो तो मार्केट में आप कौन से भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी से ट्रेड करने से पहले भी आपको पता रहेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी वाकई में प्रॉफिटेबल है क्या तो ये प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का मेथड भी मैं आपको यहाँ पे आज मैं बताऊंगा अभी सबसे पहले आपको बात सीखनी है कि हम लोग जो काम करेंगे हम लोग वो काम करने से पहले ये सब सीख रहे हैं तो आपको एक रियल ट्रेडर से ही क्यों सीखना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि जो रियल ट्रेडर है दोस्तों जिसने खुद ने ट्रेडिंग किया है इसने मार्केट के अप एंड डाउन को देखा रहता है प्रॉफिट और लॉस को देखा रहता है तो वही आपको स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन प्रोसेस बता सकता है कि कौन से स्टेप में आपको क्या प्रॉब्लम आएंगे और कौन से स्टेप को आपको कैसे ओवरकम करके आगे जाना है तो ये स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन प्रोसेस है वो वही आपको बता सकता है जो खुद उस दौर से गुजरा हो आपने ये कहावत नहीं सुनी होगी दोस्तों अगर आपको असली अर्जुन बनना है तो आपको गीता जो है वो कृष्ण से ही सुननी पड़ेगी क्योंकि जो खुद उस दौर से गुजरा है वही बता सकता है कि आपको आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी ये रियल ट्रेडर को कैसे ढूंढा जा सकता है दोस्तों उसको ढूंढने का भी मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा अभी ऐसा कोई भी आके आपको बोल सकता है कि वो भी मार्केट में ट्रेड करता है तो आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है आपको पहले क्रॉस चेक करना है कि ये जो बोल रहा है ये वाकई में रियल ट्रेडर है क्या तो रियल ट्रेडर को आपको क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करना है जो रियल ट्रेडर रहता है दोस्तों वो खुद मार्केट में ट्रेड करता है तो खुद मार्केट में जब वो ट्रेड करता है तो उसका आपको कम से कम पहला रूल है उसको क्रॉस चेक करने का कम से कम उसका आपको एक साल का रियल ट्रेड प्रूफ चेक करना है जी हाँ दोस्तों जब कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग करने के बाद उसका एक्सचेंज में जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाने के बाद उसका एक एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर उसको मिलता है तो ये एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर जो है एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये वाकई में वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है तो ये एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर का एग्जीक्यूटेड स्टेटस का जो प्रूफ है वो एटलीस्ट एक साल का प्रूफ आपको उसका देखना पड़ेगा फिर अभी इसमें क्या होता है दोस्तों ये जो है ये फेक भी हो सकता है कोई अगर फोटोशॉप का यूज करता है तो फोटोशॉप के थ्रू ये आपको फेक प्रूफ भी दिखा सकता है तो आपको सिर्फ इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है आपको दूसरा मेथड भी यूज करना है दैट इज अ लाइव मार्केट अपडेट का देखो दोस्तों अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो लाइव मार्केट में उसको आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या करने वाला है क्या कौन से रेट पे करने वाला है तो ये जो लाइव मार्केट का अपडेट है दोस्तों ये एटलीस्ट एक महीना आपको चेक करना पड़ेगा वो ट्रेडर का एक महीने के लिए जब आप चेक करोगे तो एक महीना चेक करने के बाद आपको क्लियरिटी आ जाएगा कि ये
और वो रेट का लेवल वगैरह उसको देना चाहिए या फिर लाइव मार्केट में जब वो ट्रेड करता है तो लाइव मार्केट में उसको दिखाना चाहिए आपको मार्केट में ट्रेड करने से पहले कि कौन से रेट पे वो, वो एंट्री लेने वाला है और कौन से रेट पे वो एग्जिट करने वाला है जी हाँ दोस्तों रियल ट्रेडर को अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो रियल ट्रेडर को क्रॉस चेक करने के यही दो तरीके हैं ये दो तरीके का इस्तेमाल करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो वाकई में रियल ट्रेडर है क्या नहीं है फिर अभी ये हो गई रियल ट्रेडर को चेक करने के बाद अभी आपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि आपको जो ट्रेडर बनना है आपका जो खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि टाइप ऑफ ट्रेडर कौन कौन से होते हैं जी हाँ दोस्तों आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के ट्रेडर होते हैं और आप में से उनमें से आपको कौन से टाइप का ट्रेडर बनना है तो देखो दोस्तों टाइप ऑफ ट्रेडर जो रहते हैं वो डिपेंड रहते हैं कि आपका बाय और सेल का जो ड्यूरेशन है आप मार्केट में जो बाय सेल करते हो वो बाय सेल का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर होते हो सबसे पहले टाइप का जो ट्रेडर आता है उसको बोलते हैं इंट्रा ट्रेडर इंट्रा ट्रेडर का काम क्या होता है दोस्तों जो इंट्रा ट्रेडिंग करता है उसका बाइंग और सेलिंग का जो ड्यूरेशन रहता है वो एक दिन के अंदर का ही रहता है मतलब सुबह सवा नौ बजे जब मार्केट स्टार्ट होता है तो सवा नौ बजे से साढ़े तीन बजे तक जो इंडियन इक्विटी मार्केट स्टार्ट रहे तो ओपन रहता है उसी के दौरान उसको बाय और सेल करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा ट्रेडर फिर दूसरा टाइप का जो ट्रेडर रहता है उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर स्विंग ट्रेडर का क्या मतलब होता है स्विंग ट्रेडर का मतलब होता है कि उसका बाय और सेल का जो ड्यूरेशन है वो एक दिन से ज़्यादा रहता है लेकिन कुछ ही हफ्तों तक का रहता है एक हफ्ता दो हफ्ते तक अगर वो पोजीशन को होल्ड करता है तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर और तीसरे टाइप का जो ट्रेडर रहता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर या फिर पोजिशनल ट्रेडर लॉन्ग टर्म और पोजिशनल ट्रेडर का क्या मतलब रहता है मतलब उसको इन शॉर्ट हम लोग इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका जो बाय और सेल के बीच का ड्यूरेशन है दो, दोस्तों वो ड्यूरेशन जो है वो ड्यूरेशन कुछ वीक से लेके कुछ सालों तक या डिकेड्स तक भी रह सकता है मतलब आज ले लिया पांच साल बाद सात साल बाद दस साल बाद बेच दिया तो वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में आ सकता है पोजिशनल ट्रेडर हम उसको बोल सकते हैं या फिर हम लोग उसको इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है स्विंग ट्रेडर बनना है और पोजिशनल ट्रेडर बनना है ये हो गया आपका स्टेप नंबर वन तो ये स्टेप नंबर वन में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से टाइप का ट्रेडर बनना है तो अभी स्टेप नंबर वन में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया हमें कौन से टाइप का ट्रेडर बनना है तो स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है स्टेप नंबर टू जो है ये स्टेप नंबर टू में हम लोग डिसाइड करेंगे मार्केट का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मार्केट का कौन कौन से टाइप ऑफ मार्केट रहते हैं ये हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मार्केट तो जो मार्केट में हम लोग काम करते हैं उसमें कंटिन्यूस एक ही कंडीशन नहीं रहता तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्राइस एक्शन के ऊपर इसका एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन क्यों एनालिसिस करेंगे ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा तो प्राइस एक्शन क्या होता है मतलब दोस्तों मान लो कि कौन सा भी स्टॉक है वो दस से एक सिंगल शॉट में डायरेक्टली सौ नहीं होता तो उसका दस रुपये से सौ रुपया होने का जो जर्नी रहता है वो कैसे रहता है पहले मार्केट एक ट्रेंडी फेज में चला जाता है ट्रेंडी फेज के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज आता है फिर उसके बाद एक ट्रेंडी फेज के बाद फिर से एक कंसोलिडेशन का फेज फिर कंसोलिडेशन के फेज के बाद फिर से एक बार मार्केट में ट्रेंडी फेज आता है तो ये जो ट्रेंडी और रेंज बाउंड का फेज रहता है दोस्तों ये ट्रेंडी और रेंज बाउंड का फेज ही मार्केट का बेसिक और फंडामेंटल नेचर रहता है तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइप के मार्केट में काम करना है जी हाँ दोस्तों मार्केट का ये जो साइकिल है ये मार्केट का साइकिल कंटिन्यूस चेंज होते रहता है ट्रेंडी रेंज बाउंड ट्रेंडी रेंज बाउंड यही दो टाइप के मार्केट यहाँ पे साइकिल में रहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ट्रेंड वाला ट्रेडर बनना है या रेंज बाउंड वाला ट्रेडर बनना है ट्रेंड ट्रेडर का मतलब ये होता है कि आप जो है आप सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में ही काम करोगे या फिर रेंज बाउंड वाला जो ट्रेडर रहता है वो रेंज बाउंड वाला ट्रेडर सिर्फ रेंज बाउंड के मार्केट में ही काम करेगा या फिर आपको दोनों टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी डेवलप करना है मतलब वो ट्रेंडी में भी काम करेगा रेंज बाउंड में भी काम करेगा ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी आपको डेवलप करना है तो यहाँ पे आपको एक बात पता चल दी कि प्राइज एक्शन के ऊपर दो ही टाइप के मार्केट कंडीशन रहते हैं पहला जो रहता है दैट इज अ ट्रेंडी मार्केट वो ट्रेंडी में अप का भी हो सकता है ट्रेंडी मार्केट और डाउन का भी हो सकता है फिर उसके बाद दूसरा मार्केट होता है उसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट या कंसोलिडेशन का मार्केट तो देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रेंडी का क्
तो यहाँ पे ये ऊपर का ट्रेंड जो है उसको आप कैच कर सकते हो तो इसको बोलेंगे ट्रेंडी मार्केट या फिर रेंज बाउंड का जो मार्केट रहता है दोस्तों ये जो रेंज बाउंड का मार्केट है यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे एक अपर लेवल रहता है और एक लोअर लेवल रहता है तो यहाँ पे अपर लेवल को अपर लेवल के ऊपर जब मार्केट आएगा जिसको रेजिस्टेंस लेवल भी बोला जा सकता है तो यहाँ पे आप सेल का पोजिशन ले सकते हो और जब मार्केट नीचे वाले लेवल पे आएगा सपोर्ट लेवल पे आएगा तब यहाँ पे आप बाय का भी पोजिशन ले सकते हो तो इस तरीके से ये जो रेंज बाउंड का फेज रहता है ये रेंज बाउंड के फेज में अगर आप काम करना चाहते हो वहां पे अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहते हो तो वहां पे भी आप डेवलप कर सकते हो तो ये हो गए मार्केट के टाइप तो ये मार्केट के टाइप सीखने के बाद आपको एनालिसिस के टाइप सीखने पड़ेंगे तो एनालिसिस के कौन कौन से टाइप होते हैं देखो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करते हो तो आपको प्राइस का एनालिसिस करना पड़ेगा तो स्टॉक मार्केट में काम करने के दो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के दो ही तरीके हैं दोस्तों पहला तरीका यह है कि नीचे वाले रेट पे आप बाय कर लो और जब मार्केट ऊपर जाएगा तब ऊपर वाले रेट पे आप सेल कर लो या फिर क्या करो ऊपर वाले रेट पे आप सेल करो और जब मार्केट नीचे आएगा तो नीचे वाले रेट पे आप बाय कर लो तो यहाँ पे आपको प्राइज एक्शन होना बहुत जरूरी है जब प्राइज एक्शन हो जाएगा तभी आप लोग यहाँ पे काम कर पाओगे तो ये जो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इसको आपको एनालिसिस करना पड़ता है तो एनालिसिस के तीन तरीके रहते हैं दोस्तों पहला रहता है फंडामेंटल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले आपको वो जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट का आपको स्टडी करना पड़ेगा फिर बैलेंस शीट उसके साथ साथ वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जो रहता है उसका आपको स्टडी करना पड़ेगा फिर वो कंपनी कौन से सेक्टर में है वो सेक्टर का क्या फ्यूचर है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा फिर वो सेक्टर को जानने के बाद गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में आपको जानना पड़ेगा फिर उसके बाद जो वर्ल्ड मार्केट है वो वर्ल्ड मार्केट का क्या ट्रेंड है वो वर्ल्ड मार्केट के ट्रेंड का आपको स्टडी करना पड़ेगा तो यहाँ पे फंडामेंटल में जो है वो फंडामेंटल में इस तरीके का एनालिसिस आप कर सकते हो फिर दूसरे टाइप का एनालिसिस जो आता है उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में जनरली चार्ट का स्टडी होता है तो चार्ट का जब आप स्टडी करोगे तो चार्ट के स्टडी करने के दो तरीके हैं दोस्तों पहला तरीका जो आता है उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन बेस तरीका ये प्राइस एक्शन बेस तरीके में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो या फिर दूसरा जो आता है दैट इज अ इंडिकेटर बेस एनालिसिस मतलब जो इंडिकेटर रहते हैं जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया आर हो गया स्टॉकिस्टिक हो गया उस तरीके के जो इंडिकेटर रहते हैं उस तरीके से थ्रू आप अगर एनालिसिस करते हो तो इंडिकेटर बेस एनालिसिस हो गया अगर आप प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हो तो प्राइस एक्शन में आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल या फिर उसके बाद आता है चार्ट पैटर्न इसका जगह इसके थ्रू अगर आप एनालिसिस करते हो तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस फिर तीसरा एनालिसिस का तरीका है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये जो है दोस्तों ये बहुत ही एडवांस तरीका है तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस है और साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस है मतलब जैसे कि मीडिया हो गया और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी डिक्लेयर होता है उसके बारे में आपको जल्दी उसके डिक्लेयर होने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ये फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस का यूज करके हम लोग कुछ तरीके का बेनिफिट ले सकते हैं लेकिन ये बहुत ही एडवांस तरीका है तो हम लोग इसके बारे में अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करना है या टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना है और फिर उस हिसाब से आप लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप लोगों ने मान लो कि डिसाइड कर लिया कि हमें दोनों का कॉम्बिनेशन करना है तो फिर उसके बाद अभी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग डेवलप करने वाले हैं तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के टाइप भी हम लोगों को सीखने पड़ेंगे कि कौन से कौन से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के टाइप रहते हैं तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले ही बता दिया है लेकिन इन शॉर्ट में आपको दोबारा बता देता हूँ तो सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है दैट इज अ स्टॉक सिलेक्शन स्टॉक सिलेक्शन के बाद आता है उसमें दूसरा एंट्री रूल आपको कहाँ पे इंटर करना है तीसरा आता है एग्जिट रूल आपको कहाँ पे एग्जिट करना है एग्जिट में दो टाइप के एग्जिट होते हैं पहला होता है प्रॉफिट एग्जिट और दूसरा होता है लॉस का एग्जिट मतलब स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट में भी फिर दो टाइप के एग्जिट होते हैं एक होता है पार्शल प्रॉफिट बुकिंग और दूसरा होता है ट्रेलिंग स्टॉप 
फिर उसके बाद चौथा आता है कंपोनेंट दैट इज अ मनी मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट मीन सिंपली आपको कितना क्वांटिटी बाय करना है कितना क्वांटिटी सेल करना है दैट इज अ मनी मैनेजमेंट तो ये हो गए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के जो बेसिक टाइप है दोस्तों वो बेसिक दो ही टाइप के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहते हैं पहला वाला जो रहता है उसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है और फिर दूसरा टाइप जो रहता है उसको बोलते हैं रेंज बाउंड वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मतलब जो रेंज बाउंड वाला मार्केट रहता है वो रेंज बाउंड वाले मार्केट में जो हम लोग रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं उसको बोलते हैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मतलब रिवर्सल के ही ट्रेड उसमें आते हैं तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है देखो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मार्केट ट्रेंडी फेज के बाद क्या होता है कंसोलिडेशन की फेज में चला जाता है और ये जो कंसोलिडेशन का फेज हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये कंसोलिडेशन के फेज को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो कंसोलिडेशन के फेज को ब्रेक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा एक बार ट्रेंडी फेज में चला जाएगा मतलब ये हो गया आपका ट्रेंडी का फेज ये हो गया आपका रेंज बाउंड का फेज और ये दोबारा हो गया आपका ट्रेंडी का फेज तो यहाँ पे हमें जो ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों ये ब्रेकआउट के ऊपर अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकआउट वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना है वो ब्रेकआउट का डेवलप करना है क्या फिर अभी रेंज बाउंड मार्केट में रिवर्सल के ट्रेड कैसे रहते हैं मान लो कि हम लोगों ने ये सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया और ये सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई किया तो जब मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम लोग सेल का पोजिशन ले सकते हैं और जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो नीचे हम लोग यहाँ पे बाय का पोजिशन ले सकते हैं मतलब जब तक मार्केट ये रेंज में बना रहेगा तब तक हम लोग ट्रेड रहते रहेंगे तो इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ब्रेकआउट का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना है या फिर रिवर्सल का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना है तो ये हो गई बेसिक बातें अभी ये सब बेसिक बातें हम लोगों ने जान ली है तो अभी आपको मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है देखो दोस्तों अभी मेन प्रॉब्लम की हम लोग बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं आपको क्या क्या बताऊंगा कि आपको ये सभी कंपोनेंट बताऊंगा अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन से टाइप के ट्रेडर आपको बनना है ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा फिर मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों को सीखना पड़ेगा फिर टेक्निकल एनालिसिस के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना पड़ेगा मतलब टाइप ऑफ एनालिसिस के बारे में जानना पड़ेगा फिर अभी हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जान चुके हैं कि एक तो हम लोग ब्रेकआउट वाला डेवलप कर सकते हैं या फिर रिवर्सल वाला डेवलप कर सकते हैं तो अभी इसमें आपको मेन प्रॉब्लम क्या आता है दोस्तों ये सब बातें हम लोगों ने जान ली तो अभी प्रॉब्लम अगर हम लोग जानेंगे तभी जाके हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे तो अभी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आपको कौन सी स्टेज में कैसा प्रॉब्लम आता है इसके बारे में जान लेते हैं तो जो प्रॉब्लम मैं अभी आपको बताने वाला हूं दैट इज अवर्सल प्रॉब्लम मतलब हर एक ट्रेडर को वो प्रॉब्लम आती है देखो आप एक ट्रेडर हो ट्रेडर का काम क्या रहता है ट्रेडर का काम रहता है कि मार्केट में बाय सेल करना तो अगर आपको मार्केट में काम करना है मार्केट में बाय सेल करना है तो आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते दोस्तों तो मार्केट में काम करने से पहले आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेंगे सबसे पहले आपको देखना है कि अभी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करते समय आपको क्या प्रॉब्लम आता है तो ट्रेडर का इसके ये प्रॉब्लम जानने के लिए हम लोग ट्रेडर का जर्नी जान लेते हैं तो पहले क्या होता है जो ट्रेडर है एक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करता है अगर हम लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करना है कमोडिटी मार्केट में करेंसी मार्केट में काम करना है तो ब्रोकर के यहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ता है फिर ये ब्रोकर क्या करता है ब्रोकर हमें फ्री में टिप्स प्रोवाइड करता है हमारे पास कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको बाय और सेल के आपके रूल आपके पास रहेंगे तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं रहता जब ट्रेडर नया रहता है तो वो टिप्स के ऊपर काम करता है यहाँ पे उसका कंटिन्यूस लॉस हो जाता है फिर उसको रियलाइज होता है कि वो फ्री टिप्स के ऊपर काम नहीं कर सकता उसको पेड एडवाइजर के पास जाना चाहिए तो वो पेड एडवाइजर के पास जाता है पेड एडवाइजर के पास जाने के बाद क्या होता है वहाँ पर पहले आपको फ्री ट्रायल मिलता है तो फ्री ट्रायल में तो आपको ऐसा दिखता है कि इनका तो बहुत बढ़िया सिग्नल काम करता है तो आप फिर उसके बाद फ्री ट्रायल के बाद उनके पेड के लिए सब्सक्राइब करते हो पेड के लिए सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे आपका डबल लॉस हो जाता है पहला लॉस हो जाता है जो फी आप उनको पेड करते हो उसमें लॉस हो जाता है फिर उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग का लॉस होता है वो ट्रेडि
फिर आप क्या करते हो आप बोलते हो कि अभी नहीं मैं एडवाइजर के पास नहीं जाऊंगा मैं खुद का एनालिसिस करूंगा खुद सीखूंगा तो आप क्या करते हो इंटरनेट के ऊपर सर्च करना चालू कर देते हो या यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखना चालू कर देते हो तो वहां पे आपको वो बहुत सारा आप रिसर्च करते हो वहां पे भी आपको कौन सा भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट नहीं कर पाते वहां पे भी आपका लॉस होता है फिर आपको लगता है कि मुझे पेड वाले वर्कशॉप करने चाहिए पेड वाले टेक्निकल एनालिसिस के सेमिनार करने चाहिए तो वहां पे आप जाते हो यहाँ पे आप वर्कशॉप सेमिनार कर लेते हो तो वहां पे आपको एक दिखाई पड़ता है कि जब आप वहां पे उस दिन सेमिनार में रहते हो तो सेमिनार में आपको देखता है कि सब कुछ प्रॉफिटेबल है फिर एक दो ये वीक के लिए आपको प्रॉफिट होता है और फिर उसके बाद फिर से आपका लॉस चालू हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है आप जानते हो कि आप ऐसा कंक्लूजन निकालते हो कि ये काम नहीं करता आपको क्या करना चाहिए अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करना चाहिए तो अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए आप क्या करते हो आप कौन सा भी एक पेड वाला प्लेटफॉर्म यूज कर ले पेड वाला प्लेटफॉर्म ले लेते हो पेड वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर वहां से पेड डेटा भी आप ले लेते हो और वहां पे अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो अल्गो ट्रेडिंग में भी आपका दोस्तों लॉस हो जाता है फिर आप क्या सोचते हो अभी लास्ट ट्राई करना है हम लोग किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को अपना पैसा दे लेंगे और अकाउंट हैंडलिंग का फैसिलिटी ले लेंगे अकाउंट हैंडलिंग में भी सेम होता है दोस्तों इनिशियली आपको कुछ प्रॉफिट होता है और फिर उसके बाद दोबारा आपका लॉस हो जाता है तो ये जो मैंने आपको बताया ये इवोल्यूशन प्रोसेस है दोस्तों ये इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना ही पड़ेगा अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है दोस्तों तो ये जो सब मैंने आपको बातें बताई है ये बातें स्टेप बाय स्टेप सभी ट्रेडर के करियर में होती है तो ये जो है ये ये सब प्रोसेस के बाद फिर आप कंक्लूजन पे आते हो कि नहीं मुझे मेरा खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी मुझे बिल्टअप करना पड़ेगा तो अभी खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी बिल्टअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो इसमें आपको मैं सिंपल प्रोटोकॉल बताता हूँ दोस्तों जो प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी डेवलप करने के लिए हाउ टू डेवलप यूअर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी हाउ टू डेवलप हाउ टू डेवलप यूर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी का डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी का डेवलपमेंट का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको 50 मार्केट मूव को आइडेंटिफाई करना है आप जब मार्केट का एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे टेक्निकल तो वहां पे आपको ऐसे बढ़िया पचास मूव जो मिलेंगे वो पचास मूव का आपको एक स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में वो बना के रखना है फिर ये 50 मार्केट मूव जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, फिर उसका उसमें से आपको कॉमन जो बातें हैं, कॉमन थिंग जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉमन थिंग मतलब क्या मान लो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो आपको ब्रेकआउट का ट्रेडर बनना है तो ब्रेकआउट का ट्रेडर बनने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हम लोग ब्रेकआउट का ट्रेड लेते हैं ये ब्रेकआउट का ट्रेड कौन सी लेवल पे आने के बाद मार्केट में अच्छा वन साइडेड मूवमेंटम मिलता है तो ऐसे आपको मान लो कि ऐसे ब्रेकआउट के वाले आपने 50 मूव आइडेंटिफाई कर लिए फिर आपको क्या करना है उसमें से जो कॉमन थिंग है दोस्तों वो कॉमन थिंग आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा फिर ये कॉमन थिंग जब आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि वहां पर मान लो कि आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये पर्टिकुलर लेवल पर्टिकुलर स्टेज पे मैं लेवल अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एकदम स्ट्रांगली ऊपर आ जाता है ऐसे कॉमन थिंग्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर उसके बाद आपको एक रूल फॉर्मेशन करना पड़ेगा रूल फॉर्मेशन में वही बातें आपको करनी पड़ेगी मतलब ये लेवल पे मार्केट आता है इसको इतने वॉल्यूम कन्फर्मेशन के साथ ब्रेकआउट देता है तो मार्केट वन साइडेड मूवमेंट करता है ऐसा आपको रूल फॉर्म करना पड़ेगा फिर रूल फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा जो रूल आपने फॉर्म किए हुए है उसका प्रॉपरली बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा बैक टेस्टिंग के थ्रू आपको क्या पता चलेगा दोस्तों बैक टेस्टिंग के थ्रू आपको पता चलेगा कि जो रूल हमने फॉर्म किए हुए वो वाकई में प्रॉफिटेबल है क्या देखिए दोस्तों जब भी आप खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी बनाओगे तो खुद के ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी बनाते समय पहले ही आटेम में आपको ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी नहीं मिलेगा जो हंड्रेड आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सके तो ये जो है ये आपको बैक टेस्टिंग में समझ में आ जाएगा तो अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी का एक्यूरेसी सक्सेस रेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी का ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा ऑप्टिमाइजेशन करने से क्या हो जाएगा ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी के आपके जो रूल फॉर्म आपने किए हुए थे वो रूल में आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा फिर ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आपको दोबारा रिबैक टेस्टिंग करना पड़ेगा 
अभी ये पहला वाला जो हम लोगों ने रॉ ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी था वो रॉ ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी का ऑप्टिमाइजेशन किया और फिर री बैक टेस्टिंग किया तो री बैक टेस्टिंग आपको कितनी बार करना पड़ेगा ये आपके ऊपर डिपेंड है और फिर जब आपका री बैक टेस्टिंग में कम्प्लीटली पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएंगे तभी जाके फिर आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग मार्केट में करना पड़ेगा ये फॉरवर्ड टेस्टिंग जो है वो लाइव मार्केट में करना पड़ता है दोस्तों तो फॉरवर्ड टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी है ये इस्तेमाल करने के लिए कैसी है मैं इसको कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ और फिर जब आपका फॉरवर्ड टेस्टिंग में प्रॉफिटेबल रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों तब जाके आपको लाइव मार्केट में काम करना पड़ेगा ये जो बैक टेस्टिंग है दोस्तों बैक टेस्टिंग के प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप यही हिस्टोरिकल मार्केट में कर सकते हो तो ये बैक टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी प्रॉफिटेबल है क्या जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था मैं आपको ऐसा सिस्टम बताऊंगा कि आपको लाइव मार्केट में जाने से पहले पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी वाकई में प्रॉफिटेबल है क्या सिर्फ प्रॉफिटेबल रहने से काम नहीं बनता दोस्तों ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी आपने डेवलप किया हुआ है वो लाइव मार्केट में आपको चेक करना पड़ता है कि मैं उसके थ्रू ट्रेड कर पा सकता हूँ या नहीं कर पा सकता हूँ मुझे उतना टाइम मिलता है ऑर्डर पंच करने के लिए या नहीं मिलता है मैंने पंच किया हुआ ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है ये सब आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग के थ्रू चेक करना पड़ेगा और जब आपको बैक टेस्टिंग में भी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे तब जाके आपको लाइव मार्केट में काम चालू करना है तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है दोस्तों ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और जनरली लोगों का लोगों का फोकस क्या रहता है दोस्तों लोग जो नए ट्रेडर है उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस एक्यूरेसी के ऊपर रहता है कि मुझे कितना एक्यूरेसी मिलना चाहिए मुझे कितना सक्सेस रेट मिलना चाहिए जी हाँ दोस्तों इट इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मतलब एक जो ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी आप यूज करोगे उसका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए इसके बारे में मेरी भी कोई दो राय नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ दोस्तों आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को दे दीजिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो जितना अच्छा रहेगा ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी का उतना आपके लिए बेटर रहेगा अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मैं एक आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो का आपको किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपना टेलीग्राम का चैनल है प्रोफेशनल ट्रेडर नयन पोखर कर डॉट कॉम यहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल देता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सन फार्मा का मैंने सिग्नल दिया था सेल करने के लिए बोला था लाइव मार्केट ने चार सौ के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस जो था वो चार चौदह बीस का था और फिर जब मार्केट नीचे नीचे आता है तो वहां पे मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल देता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वन एस टू एट का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है मार्केट ने कम्प्लीटली वन साइडेड मूवमेंट दिया है फिर नीचे आने के बाद और रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना बढ़ता गया यहाँ तक वन एस टू इलेवन का आया था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिखाई दिया कि डेज हाई के करीब मैंने सेल किया था और डेज ले के करीब मैंने प्रॉफिट बुक किया है और यहाँ पे जब मैंने कम्प्लीटली ट्रेड को एंड किया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने हाई के ऊपर सेल किया था और ऑलमोस्ट लो के ऊपर हम लोगों ने बाय कर लिया था और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वन एस टू ट्वेल्व का रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो मिला है वो एक्सट्रीमली गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो है और यहाँ पे मैं मेरे खुद के अकाउंट के रियल ट्रेड प्रूफ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर के साथ मैंने दिखाया हुआ है और यहाँ पे एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ दिखाया हुआ है और ये जो दिखाया हुआ है यहाँ पे ये सिर्फ मैंने एक दिन के लिए नहीं दिखाया दोस्तों ये तो ये गया एक दिन का ट्रेड मेरा अगर आप मेरा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो अपना जो वेबसाइट है नयन पोखरकर डॉट कॉम वो वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे रियल ट्रेड परफॉर्मेंस का जो टैब है इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे मैंने दो से लेके रियल ट्रेड प्रूफ दिखाए हुए है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है तो यहाँ पे इसका जो लिंक है मैंने नीचे टे, अपने चैनल टे, वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो अगर आपको ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है तो ये फ्री में यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे लाइव मार्केट में तो इसका जो लिंक है यहाँ पे दिखाया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वाले बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया हुआ है अगर आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको फ्री में सिग्नल्स मिल जाएंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे वैसा बता दीजिए मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश